Hello friends, welcome to ProTalent and this is a last one big tip for SLAT 2019. I am sure you are aware that there is SLAT exam. Now, you will know more because all of you must have downloaded your admit card and you are preparing for this exam. Yes, great. So, Symbasis Law Admission Test 2019 ki in this particular video i am going to tell you that what you should do in the last few days and what you should do on the d day and more importantly giving you all the more clarity about this exam structure what you should do with respect to your time management okay so ye puri cheez hum baat karne wale so make sure that you go through it well okay pura video dekhega aapko ye puri jankari milegi yahan se chaliye sabse pehli cheez first thing first ये एग्जाम आपके लिए किस तरीके से जाने वाली है हम फोकसिंग ऑन दिस एरिया ठीक है ये एरिया पे हम फोकस कर रहे हैं जहां पे आपका टेस्ट एप्लीकेबल है स्लैट ठीक है अब इसका वेटेज कितना है ओवरऑल एक आपकी जो एग्जाम की सिस्टम है उसमें इस पर्टिकुलर एग्जाम का वेटेज 50% है ठीक है व्हिच मींस आपको बाकी एरिया में भी अच्छे मार्क्स लाने हैं ठीक है और आपके अगर इस एरिया में ठीक ठाक मार्क्स आए और बाकी एरिया में आपने ज्यादा स्कोर कर लिया ठीक है सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट यू कैन गेट इनटू अ कॉलेज ठीक है सो मतलब क्या है जो बच्चे ने इधर ठीक ठाक मार्क्स लाए ठीक है और इधर बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाए तो भी उसका एडमिशन होगा और जो बंदे ने यहां पे बहुत अच्छे मार्क्स लाए और इधर ठीक ठाक मार्क्स लाया तो भी उसका एडमिशन वहां पे हो सकता है हालांकि ये जो आपका जो पेपर है स्लेट का पेपर वहां पे ज्यादा मार्क्स लाना इज पॉसिबल वाइल इन पीआई एंड वैट इतने ज्यादा मार्क्स लाना इज थोड़ा सा डिफिकल्ट ऑन एन एवरेज ये आपका 150 मार्क का पेपर है उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स 125 130 मार्क्स लेकर आते हैं ठीक है कट 108 से लेकर लेट अस अज्यूम 130 किसी बच्चे के मार्क्स आए सो दैट स्टूडेंट इज 22 मार्क्स अहेड ऑफ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स और उसकी वजह से वो पीआई वेट में इतना ज्यादा कवर अप नहीं कर पाएगा जो भी कवर हो रहा है वो आपका रिटर्न में हो रहा है सो मेक श्योर दैट यू पुट गुड एफर्ट्स इन योर रिटर्न एग्जाम आपने रिटर्न में अच्छा फोड़ दिया ना तो आपने सब कुछ फोड़ लिया ये ध्यान रखना रिटर्न निकाला दुनिया सब कुछ निकाल दी रिटर्न नहीं निकला प्रॉब्लम होने वाला है ओके चलिए ग्रेट सो ये हो गया आपका पहला मुद्दा दूसरा मुद्दा व्हाट इज योर एग्जाम स्ट्रक्चर एग्जाम स्ट्रक्चर इज वेरी सिंपल सुबह 9:30 बजे की एग्जाम है ठीक है करीबन 8:30 के पहले आपको पहुंचना होगा सेंटर पे इट्स अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम ठीक है आपको कंप्यूटर पे ये एग्जाम देनी होगी और ये पांच सेक्शंस आएंगे सभी के 30 30 30 क्वेश्चंस है इंटरेस्टिंगली देयर इज नो मैथ सेक्शन मैथ्स ही नहीं ठीक है तो मैथ्स कहां पूछा जाएगा मैथ्स आएगा थोड़ा बहुत एनालिटिकल रीजनिंग में थोड़ा बहुत मैथ्स पक्का आने वाला है ओके सो एकदम डिस्कार्ड नहीं कर दीजिएगा मैथ्स को ओके थोड़ी प्रैक्टिस करके जाइएगा ओके क्या-क्या सेक्शन अवेलेबल है जीके के 30 क्वेश्चंस अवेलेबल है ठीक है एक पूरा सेक्शन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का है तो आपको काफी ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी ठीक है एनालिटिकल रीजनिंग है उसके 30 लीगल के 30 और लॉजिकल के 30 टोटल टाइम अवेलेबल इज यू कैन से 150 मिनट्स सो मतलब आपके पास टाइम भी बहुत ज्यादा अवेलेबल है सो so, आपका सिंबायोसिस का पेपर जो 4 तारीख को होने वाला है 4th में और उसके बाद नेक्स्ट डे जब 5th में को एग्जाम देने जाएंगे वहां पे वो स्पीड का गेम है सो इट इज लाइक यू आर प्लेइंग ओडीआई मैच ऑन 4th ऑफ मे एंड देन यू आर गोइंग टू प्ले टी20 ऑन 5th में ओके कौन सी 5th में टी20 कौन सी है भैया एआईएलटी ओके एआईएलटी के एग्जाम में आपको काफी ज्यादा स्पीड रखनी पड़ेगी ओके सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट अगर हम बात करें दैट दिस इज द गेम ऑफ ओनली लॉजिकल रीजनिंग क्यों जीके सबको मैनेजेबल होता है आरसी सबका मैनेजेबल रहता है ठीक है दिस लीगल रीजनिंग दैट्स आल्सो मैनेजेबल जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है दैट इज लॉजिकल रीजनिंग सो ऑन एन एवरेज जो करीबन आपके पास 2.5 घंटे का पेपर है उनमें से मेरा मानना है कि 1 घंटे में 
आप या जीके खत्म करिए ठीक है लीगल खत्म करिए आरसी खत्म करिए और लॉजिकल में से एक सेक्शन खत्म कर लीजिए एक घंटे में ठीक है और बाकी का डेढ़ घंटा ठीक है आप एक जो एनालिटिकल या लॉजिकल जिसमें बहुत टाइम जाने वाला है ठीक है आप उसमें लगा दीजिए ठीक है अच्छा डेढ़ घंटा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है आपको तो एक काम करिए यहां पे वन एंड हाफ ओवर कर लीजिए और इसको एक घंटे में करिए दिस इज हाउ द गेम वुड बी ओके क्वेश्चन पेपर इज वेरी मैनेजेबल आप सब लोग खुशी खुशी करके आएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है यू हैव टू रीड अ लॉट सो दैट इज रीडिंग कॉम्पिटिशन आएगा जीके में स्टडिक जीके भी आने वाला है और कट ऑफ वुड बी जनरली हंड्रेड एंड टेन प्लस आउट ऑफ हंड्रेड एंड फिफ्टी एक सौ पचास में से एक सौ दस के ऊपर कट ऑफ रहेगा सो so ये बिल्कुल दिमाग में रखेगा सो लेट मी टेल यू टाइम लाइन कैसे जाएगी पहला क्या करोगे ओके okay, तो ये रही आपकी टाइम लाइन पहले दस मिनट में आप जीके निपटा लीजिए तीस क्वेश्चन है मेरे हिसाब से हो जाएगा फटाफट है कोई पंगा नहीं है अगले तीस मिनट में यू टेक अप लीगल रीजनिंग ओके लीगल रीजनिंग इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज आरसी में आपको शांति से एक रिदम चाहिए होगी पढ़ने की आपने लीगल रीजनिंग कर दिया होगा तो आपको एक पढ़ने की रिदम आ चुकी होगी सो देर बाय आप आरसी थर्ड ले लीजिए ठीक है अच्छा अभी ये आपने मिला जुला कर टोटल वन आवर टेन मिनट्स में इतना काम कर दिया कितना कर दिया आपने टोटल मिला जुला कर नाइनटी क्वेश्चन इन सेवेंटी मिनिट्स ये आपने कर दिया ओके okay, अब आपको करना क्या है यू गो लॉजिकल रीजनिंग यू विल गो थ्रू फॉर द नेक्स्ट यू कैन से थर्टी मिनिट्स फॉर दिस लॉजिकल रीजनिंग अच्छा अब ये दो सेक्शन आपके लॉजिकल और एनालिटिकल ओके इन दोनों में से कौन सा लेंदी है किसमें ज्यादा टाइम लगेगा किसमें वो पजल अरेंज करने की बात आती है ठीक है वो सेक्शन आप आखिरी में रखिए ठीक है और बाकी आप उसको अटेम्प्ट कर लीजिए सो so, जो भी सेक्शन में टाइम जाने वाला है सो दैट इज यू गिव फोर्टी मिनट्स टू दैट मैंने यहाँ पे टोटल मिला जुला कर आप देखेंगे नाइनटी प्लस टेन प्लस फोर्टी हंड्रेड एंड फोर्टी मिनट का प्लान करके दिया है आपको और जो बाकी की दस मिनट है यू कैन डिवोटेड टू दी लीगल पार्ट और यू मे पॉसिबली डिवोटेड टू दी अदर एरिया जहां पे आप दस मिनट और एक्स्ट्रा दे सकते हैं इस एग्जाम के लिए सबसे पहला काम जैसे ही आपका कंप्यूटर पे पेपर खुलता है ठीक है आप क्या करो जीके के क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो पहले ठीक है देन लीगल कर लो फिर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन कर लो उसके बाद जब आपका लॉजिकल और एनालिटिकल का पार्ट आएगा तब ऊपर क्वेश्चन पेपर करके एक बटन होगा उसको आप क्लिक करें और पूरा पेपर देख लीजिए एक बार कि किस किस तरीके के क्वेश्चंस हैं, कौन से टफ क्वेश्चंस हैं, किस में टाइम कंज्यूमिंग होने वाला है ये सब आप एसेस कर लीजिए और उसके बाद ठीक है आप अटेम्प्ट करने पर जाइए और अपना टाइम डिसाइड करिए ओके सो ये आपके कंप्यूटर ऑनलाइन में ये एक बड़ा बेनिफिट होता है कि ऊपर एक क्वेश्चन पेपर करके बटन होता है आप उसको देख के मतलब वहां पे क्लिक कर सकते हो और आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर दिख जाएगा ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा ठीक है सो वॉट आर दी डूज डूज आर फॉर द लास्ट फ्यू डेज रिवाइज 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 ठीक है स्ट्रेटिक जी के को करने का भूलिएगा मत ठीक है प्रोटेलेंट डिजिटल पे स्ट्रेटिक जीके के काफी सारे कंटेंट अवेलेबल है प्लीज गो थ्रू दैट इट विल गिव यू लॉट ऑफ एडवांटेज ओके सो मेक श्योर दैट यू डू दैट प्रैक्टिस लॉट ऑफ टेस्ट पेपर प्रोटेलेंट हैज प्रोवाइडेड सो फार फाइव सिम्बास लॉ एंट्रेंस एग्जाम पेपर सो प्लीज गो थ्रू ऑल ऑफ देम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज डेवलप अ गुड रूटीन फॉर अपियरिंग फॉर दिस एग्जाम इन द मॉर्निंग टाइम बिकॉज इसका मॉर्निंग टाइम है और उस समय पे आप सबसे ज्यादा एक्टिव होने चाहिए ठीक है चेक आउट द वेन्यू बिफोर योर एग्जाम डे ठीक है अगर आप कहीं दूर एग्जाम लेने जा रहे हैं सो प्लीज मेक श्योर दैट यू चेक द वेन्यू बिफोर यू रीच ओके दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड रीच द वेन्यू वेल ऑन टाइम दे सेड कि नाइन फिफ्टीन इज द लास्ट एंट्री सो रीच द वेन्यू एटलीस्ट बाई एट फोर्टी फाइव ठीक है एट फोर्टी फाइव को आपको पहुंच जाना चाहिए ओके नेक्स्ट इज कॉल्ड डोंट्स वॉट आर दी डोंट्स डू नॉट बी अफ्रेड अबाउट द पेपर डू नॉट गेट अफ्रेड अबाउट द कंप्यूटर स्क्रीन कंप्यूटर है तो है ठीक है उसमें ऐसा मन में मत लाइएगा कि अरे मेरा सर दुखेगा मेरे को ये प्रॉब्लम होगा जरा भी चिंता नहीं करिए मन में से ये डर निकाल दीजिए दैट आई एम अनप्रिपेयर्ड या अंडर प्रिपेयर आपका एक जो एटीट्यूड है जो आपने अभी तक इतने सालों में रखा है कि जैसा पेपर आएगा हम फोड़ लेंगे ये एटीट्यूड रखिए यही एटीट्यूड आपको एग्जाम में बड़ा स्कोर दिलाएगा ये ध्यान रखिएगा डू नॉट लूज मोमेंटम गोइंग इन टू दी एग्जाम बहुत सारे स्टूडेंट्स का मोमेंटम थोड़ा निकल जाता है कम हो जाता है एकदम गिर जाता है 
क्यों गिर जाता है बिकॉज दे फील कि यार बाकी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं बाकी लोग अपने आप को बहुत कॉन्फिडेंटली दिखाते हैं और सामने वाले को गिराने की पूरी कोशिश करते हैं जो आपको नहीं करना है ठीक है डू नॉट टच द की बोर्ड की को आप टच ना करें क्योंकि की को आपने टच कर दिया गेम वहीं पर खत्म है ठीक है सो प्लीज Avoid in a computer-based exam. This is very important. Okay, do not commit any mistakes in the attendance sheet. That's very crucial. Do not leave any question before looking at the options. Option देखे बगैर question छोड़ना is harakiri. What is harakiri? Harakiri is a Japanese way of committing suicide. ठीक है तो आपको suicide तो नहीं करनी है and do not over attempt. अब यहाँ पे over attempt का मतलब क्या है? तुक्के मत मारो ठीक है मतलब आपसे जितने जेन्यून अटेम्प्ट होते हैं पहले वो आप करो नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो बाकी जो क्वेश्चन बचे हैं उसमें सब में या तो ए या सब में बी या सब में सी या डी मार्क कर लीजिए दैट इज अ बेटर वे ऑफ तुक्का मारना आप रैंडम तुक्का मारोगे कहीं ना कहीं आप चुन चुन के गलत आंसर ढूंढ रहे हो ठीक है तो ऐसा मत करना सबको या तो ए ए या बी 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 या सी 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 मार्क कर देना ओके चलिए ग्रेट सो विद दिस आई स्ट्रॉन्गली सजेस्ट ऑल ऑफ यू टू गो थ्रू प्रोटल एंड डिजिटल डॉट कॉम एंड फ्रॉम माई साइड एंड फ्रॉम माई एंटायर टीम आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम मेक श्योर दैट यू गेट वंडरफुल स्कोर ओके आप तगड़ा स्कोर लेकर आइए और ये स्कोर ठीक है बड़ा फायदा करेगा आपको आगे बढ़ने में मैंने आपको पहले भी बता के रखा है कि आपका रिटर्न प्लस आपका पी आई वेट के स्कोर एड होने वाले हैं एंड देर फॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दिस थिंग्स इन अ प्रॉपर मैनर ओके चलिए ग्रेट सो ऑल द बेस्ट एंड हैव अ ग्रेट डे